Hello? Hello? Uh, good noon, my dear student, my dear student and colleague, uh, and my well wishers. Good noon. Welcome to my online class today. How are you? I think you are well. By the grace of Almighty God, I'm also well. Also, I think uh, all of you uh, stay at home. That, that kind of things we are doing at home, and uh, by the direction of government of our uh, of our country and the. Uh, direction of the principal of our college just we are taking online class and my today's class is uh, for ACC English past uh, paper and um, I think uh, all of us will join with us and uh, if any kinds of inquiry you need uh, just you can message me in inbox and i will try to solve every kinds of problem so okay let's welcome to my online class and uh, this is my third class maybe i think it's a third class and it's very important class for you i'll uh, talk about i'll talk about in this class i'll talk about in this class about your uh, your uh, flowchart making and flowchart making and uh, uh, how can we write summary in English past paper that is our class so let's uh, join our class welcome to my online class and uh, uh, this is uh, Ratan Chandradev head of the department of English Alip Subhan Chaudhary Govt College uh, Mirpur Abhigans and okay our today's lesson, our today's lesson, uh, folk, folk music, uh, unit 13, lesson 2. So based on this unit and lesson, just we'll uh, show the, how can we write summary and uh, making a flow chart. So, okay, thank you. So folk music, you know that folk music, uh, Bangla, means loko shangit to askari class ti loko shangit niye jara join korcho tara dekhte se je loko shangit jinish ta ki ajke jinish gula niye amra discuss korbo to protome ami dekhte si je ajke amra jodi ei discuss kori ajker chapter ta tale amra ei chapter theke ba ei lesson theke amra ki shikhte parbo the first one uh, define folk music amra ei class theke shikhte parbo je kibhabe uh, folk music er shonga ki ba loko shongit bolte ki buji second amra shikhte parbo je characteristic of the folk music uh, loko shongit er ki ki boishishto ache ar tar por amra parbo je write a summary on folk music loko shongit er upor amra ekta uh, paragraph sorry paragraph likhte parbo tale amra dekhi ki kore jay tale prothome ami je text ache in a 12 lesson 2 text ta ektu jara ache online e tara ektu ber korte paro ektu boyer sathe miliye dekhte paro ami ta age tomaderke notice korechilam je folk music consists of songs and music of a community that are uninfluenced by any sophisticated musical rules or any standard musical style that is the first line of the passage or text so, Luka Shangit Kisu Gan consists of Mane Gotito, Baturi Oi Kisu Gan, Abong Kisu Shangit Ne, the Obe community. Community will the Amra Shama director Shamprodai, Bakunakisiki Bujai, the Jekunaka Shama de Shamprodai, Tade Shangit, Tade Gani, Luka Shangit Gula, Turi Oi, and Jeshamusta Shangit Gula uninfluenced. It are Kuno Prova Porana by any sophisticated musical rules, Kuno. Uh, sophisticated music jagulase or standard music, adhunik music jagulase, egula dara kuno shomu egula prova ni to hai na. To aidor ni shongit gula ke bola hai, luko shongit. Jeko na ek community reaktor ni jesh shongit. To our last line achcha while beating down and farming rope stops. Okay. Ida chhe basis. The idar fir amra main point gula niye as kalishan agarbo ya to to shomu amra paabo na. 
তো প্রথমে আছে হোয়াট ইজ ফোক মিউজিক ফোক মিউজিক বলতে আমরা কি বুঝি তো এটা ট্যাক্সটে তোমরা যদি দেখতে পারো একটু যে ফোক মিউজিক ইজ এ টাইপ অফ অ্যান্ড মিউজিক উইচ স্প্রিং ফ্রম দ্য হার্ট অফ এ কমিউনিটি মানে লোকসঙ্গীত হচ্ছে এমন এক সঙ্গীত এমন এক টাইপ বলতে এক ধরনের সঙ্গীত যেটা অ্যান্ডসিয়ান মিউজিক এটা পুরাতন বা প্রাচীন সঙ্গীত যাহা স্প্রিং তৈরি হয় বা সৃষ্টি হয় ফ্রম দ্য হার্ট অফ এ কমিউনিটি যে কোনো একটা সম্প্রদায়ের একদম অন্তর থেকে যে সমস্ত গান মানুষের তৈরি করে এগুলো হচ্ছে লোকসঙ্গীত বেসড অন দ্য ন্যাচারাল স্টাইল অফ এক্সপ্রেশন এগুলো এক্সপ্রেশনটা মানে মানুষের থেকে এগুলো প্রকাশ পায় বা একদম ন্যাচারালভাবে প্রাকৃতিকভাবে এগুলো মানুষের মন থেকে এই গানগুলো বেরিয়ে আসে তাহলে আমরা ফার্স্ট লাইনে আমরা বলতে পারি প্রথম পয়েন্টে যে লোকসঙ্গীত জিনিসটা কি পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট টুর মাঝে আমরা দেখতেছি যে ফোক মিউজিক ইজ এ কম্বিনেশন অফ ফোক সং ফোক টুন অ্যান্ড ফোক ডান্স তো লোকসঙ্গীতের মাঝে কিছু জিনিসের কম্বিনেশন থাকে যে কি কম্বিনেশন থাকে যে এটার মধ্যে লোক গান লোক নৃত্য লোক সুর এই জিনিসগুলা তিনটা জিনিসের সং টুন অ্যান্ড ডান্স এই তিনটা জিনিসের কম্বিনেশন থাকে আচ্ছা তারপরে আমরা দেখতেছি যেমন বাউল সং যেমন বাউল সঙ্গীত যেগুলো আছে এগুলোর মধ্যে দেখবার ডান্স আছে তারপরে সুর তো থাকবি তারপরে গানও আছে তিন ওটা জিনিসের কম্বিনেশন আমরা পাই যারা বাউল শিল্পী আছে তারা এই জিনিসগুলো নিয়ে আলোচনা করে তাহলে আমরা হোয়াট ইজ ফোক মিউজিক ফোক মিউজিক দেখলাম পয়েন্ট ওয়ানে যে এমন একটি সঙ্গীত যা মানুষের অন্তর থেকে একটা কমিউনিটির অন্তর থেকে সৃষ্টি হয় এটার মধ্যে কম্বিনেশন থাকে সং টুন অ্যান্ড ডান্সের যেমন বাউল সং এই জিনিসগুলা তারপরে স্লাইড আমরা দেখব যে ক্যারেক্টারিস্টিকস অফ ফোক মিউজিক লোকসঙ্গীতের কি কি বৈশিষ্ট্য আছে এইটাই নিয়ে আমরা আজকের মূল আলোচ্য বিষয় তো ফার্স্ট ওয়ান ওয়ান পয়েন্ট ওয়ানে দেখবো যে কম্পোস্ট অরালি বাই দ্য রোয়াল ফোক মানে এই সমস্ত গানগুলা সবসময় গ্রামীণ মানুষ যারা আছে তারা এগুলা অরালি মৌখিক বাকে একসময় গাছগুলা গাইত বা তৈরি করত মৌখে মুখে মুখে গানগুলো একসময় গাইত সেকেন্ড পয়েন্ট আছে বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে কম্পোস্ট অ্যান্ড পারফর্ম বাই ইলিটারেট ওর সেমি লিটারেট পিপল আমাদের গ্রামগঞ্জে বেশিরভাগ লোকই অল্প শিক্ষিত বা নিরক্ষর ইলিটারেট এই সমস্ত মানুষ এই গানগুলা গেছে এবং এগুলো তারা কম্পোজ তৈরি করেছে লিখেছে এই গানগুলো বিশেষ করে যে মানুষগুলো লিখছে তারা খুব শিক্ষিত মানুষ না ইলিটারেট অ্যান্ড সেমি লিটারেট পিপল নাম্বার থ্রি ন রেগুলার প্র্যাকটিস ইজ রিকোয়ার্ড ফর অল এই সমস্ত গানের জন্য নিয়মিত খুব বেশি একটা প্র্যাকটিসের প্রয়োজন হয় না যেমন ক্লাসিক্যাল মিউজিকের যেগুলো প্রয়োজন হয় নাম্বার ফোর কন্টেন্টস স্ট্রং ইমোশন অফ ফিমেল লাভ অ্যান্ড সেপারেশন যেমন ফোক মিউজিক লোকসঙ্গীতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি যে জিনিসটা পাওয়া যায় স্ট্রং ইমোশন মানুষের মনের আবেগটা খুব বেশি পাওয়া যায় লাভ অ্যান্ড সেপারেশন মানুষের ভালোবাসা বিচ্ছেদ এই সমস্ত জিনিসগুলো বেশি দেয় তাহলে ফোক মিউজিকে আমরা প্রথমে চারটা চারটা স্ট্রি নাম্বার ওয়ান টু থ্রি ফোর আমরা যদি যাই যে নাম্বার ফাইভ ইট ইউজ এ সিম্পল অ্যান্ড ন্যাচারাল রিদমস ফোক মিউজিকের যে রিদমসগুলো থাকে এগুলো খুব সিম্পল এবং ন্যাচারাল একদম ন্যাচারাল রিদমগুলো ব্যবহার করা হয় নাম্বার সিক্স বোথ ওয়ার্ডস অ্যান্ড টিউন আর আপিলিং যে ফোর্স ফোক মিউজিকের যে সমস্ত কথাগুলো ব্যবহার করা হয় শব্দ বা কথা গানের কথা বা যে সুর এগুলো খুব আকর্ষণীয় মানুষকে খুব বেশি আকর্ষণ করে হ্যাঁ এই গানগুলো সেভেন যেমন স্পন্টেনিয়াস এক্সপ্রেশন ইন নিজি ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড লোকাল ডায়ালেক্ট অ্যান্ড সিম্পল টোন যেমন এই সমস্ত গানের যে এক্সপ্রেশনগুলো থাকে স্পন্টেনিয়াস মানুষের মনের ভিতর থেকে অনারগল গানগুলো বেরিয়ে আসে এবং খুব ইজি ল্যাঙ্গুয়েজ খুব সহজ ভাষায় এবং লোকাল ডায়ালগ ব্যবহার করা হয় এই গান লোকাল ডায়ালগ এটা একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট যে স্থানীয় ভাষায় গানগুলো লিখা থাকে অ্যান্ড সিম্পল টোন এগুলো ব্যবহার করা থাকে নাম্বার এইট ইট মে বি সাং ইন গ্রুপ ওর ইন্ডিভিজুয়ালি এই সমস্ত গানগুলো সবসময় মানুষের গ্রুপ আকার অথবা ইন্ডিভিজুয়ালি ইন্ডিভিজুয়ালি বলতে আমরা বুঝাইতেছি যে ব্যক্তিগত মানে মানুষ নিজেও গান গাইতে পারে অথবা গ্রুপ একটা গ্রুপ কর কুরাস আকারে গানগুলো গাওয়া হয় তাহলে এখানে আমরা দেখতে পারলাম যে আটটা পয়েন্ট দেখতে পেলাম ক্যারেক্টারিস্টিক্স আর একটা ক্যারেক্টারিস্টিক আছে যে ইট কন্টিনস এ স্ট্রং ইমোশ ইমোটিভ এক্সপ্রেশন অফ ইমেল লাভ অ্যান্ড সেপারেশন ইমেল লাভ অ্যান্ড সেপারেশন এটার মধ্যে তাকে তাহলে গানের আমরা কিছু বৈশিষ্ট্য দেখলাম আর লোকসঙ্গীতের সংজ্ঞা দেখলাম যে এই জিনিসগুলো আমরা এই চ্যাপ্টার থেকে দেখলাম এখন আমাদের কাজ হচ্ছে 
যে আমরা কিভাবে সামারি এবং কি লাগবো তবে আগায়তলা যেমন এই যে নদী প্লাস বোট নৌকার একটা দৃশ্য এখানে আছে এইগুলো নিয়ে যেমন মন মানে যে বইটা নেড়ে আমি আর বাইতে পারলাম না এই সমস্ত গান আছে তো এই গানগুলো নদী এবং মানুষকে নিয়ে রচিত এগুলো লোকসঙ্গীত বাংলা সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্ট তারপরে আরও আছে যেমন ঈশ্বর আধ্যাত্মিক কিছু গান আছে এগুলো লোকসঙ্গীত যেমন দিন দরি আর মালিক কুদা এরকম আরও অনেক গান আছে বাউল সঙ্গীত আছে আসন রাজার গান আছে তো অনেক গান আছে যেগুলো খুবই আকর্ষণীয় আমরা সবসময় গাই এই গানগুলো এই লোকসঙ্গীত এগুলো বৈশিষ্ট্য চরিত্র আমরা দেখলাম এখন আমাদের কাজ হচ্ছে যে গ্রুপ ওয়ার্ক কেন তো করানোর শুধু সময় নাই তারপর আমরা বলতেছি যে রাইট ডাউন দ্য সামারি অফ দ্য টেক্সট আমি যে আজকে অনলাইন ক্লাসে যে জিনিসটা করলাম যে মেইন মেইন ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টগুলো সমস্ত পেসেজে আমরা এখানে একটু আলোচনা করলাম এখন এই সমস্ত পেসেজটার যদি আমি সামারি লিখতে চাই যেমন সব স্টুডেন্ট এই সামারি লিখতে গিয়ে অনেক সময় ভুল করে বেশ করে এই সামারিটা তোমার যে ফার্স্ট পেপারের পেসেজ থাকে দুই নম্বর পেসেজে থাকে দুই নম্বর পেসেজে সামারি তিন নম্বর পেসেজে সামারি লিখতে হয় দুই নম্বরে দুই নম্বর ফ্লচার থাকে তিন নম্বর সামারি লিখতে হয় তো সামারি লিখতে গিয়ে অনেক সমস্যা স্টুডেন্ট আমরা দেখছি যে বিশেষ করে আমাদের মতো কলেজ যেগুলো আছে এগুলাতে গ্রামের কলেজ যেগুলো রুরাল কলেজ আছে প্রায় সেভেন্টি পারসেন্ট থেকে এইটটি পারসেন্ট স্টুডেন্ট সামারি লিখতে ভুল করে তা আমাদের যারা এই বছরের এই বছরের এইসিসি পরীক্ষার্থী আসো বা যারা এইবার ফার্স্ট ইয়ারে আসো সবাই সামারি রাইডিংটা শিখতে পারলে আমরা মার্কস হচ্ছে এটার মধ্যে টেন টেনের টেন না পাওয়া অন্তত এইট মার্কস অন্তত পেয়ে যাবে তাহলে আমরা আজকে শুরু করি যে কীভাবে আমরা এই চ্যাপ্টারে সামারিটা লিখতে পারি তো সামারি লেখার কিছু রুলস আছে আমি একটু আলোচনা করতেছি যে সাম রুলস অফ সামারি রাইটিং তো সামারি রাইটিংয়ের কিছু রুলস আছে রুলসগুলো যদি একটু আমরা আলোচনা করি তাহলে তুমি দেখতে পারবে রুলসগুলো কি দেখতে পারবে তো অনলাইনে অনেক আসেন যেমন এক নম্বর আমার বন্ধু অসীম তালুকদার উনি লিখছেন নাইস অ্যান্ড পারফেক্ট থ্যাংক ইউ বন্ধু ভালো থাকো শেখ দারুল হ্যাঁ উনি শুভকামনা জানাইছেন তারপরে প্রিয়াঙ্কর দাস আমার স্টুডেন্ট সে লিখছে থ্যাংক ইউ আরও আমাদের আইফ স্যার আইসিডির শিক্ষক ধন্যবাদ স্যার আপনার কমেন্টের জন্য উনি দেখতেছেন দেখতে আমাকে যারা স্টুডেন্ট আসো আমাকে অনলাইনে নক করো আমি তোমাদের সমস্যা থাকলে আমি বুঝিয়ে বলতেছি তো সাম রুলস অফ সামারি রাইটিং রুলসের মধ্যে সামারি রাইটিং আমরা দেখতেছি সামারি রাইটিং এর কিছু রুলস খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছু রুলস আছে তো প্রথম রুলসটা হচ্ছে যে স্টার্ট বাই ইউর ওন ওয়ার্ডস যে সামারি রাইটিং করতে গেলে যে জিনিসটা করতে হবে প্রথমেই সমস্ত সামারিটা আমরা যে ভুল করি যে নিজের মতো করে কিছু পেসিস থেকে লাইনগুলো তুলে দিয়ে দিই তো নিজের মতো করে যদি পেসিস থেকে আমরা লাইনগুলো তুলে দিই তাহলে তাহলে সামারি রাইটিং হবে না সামারি রাইটিং সম্পূর্ণ নিজের বাসায় অন রাইট লিখতে হবে নাম্বার টু ডোন্ট কোট কোট অরিজিনাল সেন্টেন্স যে অরিজিনাল সেন্টেন্স কোট করা যাবে না একদম সম্পূর্ণ হুবুবু সেন্টেন্স লেখা যাবে না ইউজ ইজি ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড সিম্পল সেন্টেন্স যে ভাষা সামারি রাইটিংয়ের ভাষা সবসময় সহজ সরল হবে এবং সিম্পল সেন্টেন্স একদম সহজ সরল সেন্টেন্স যেগুলো মানে সরল বাক্য যেগুলো সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড কমপ্লেক্স এবং কম্পাউন্ড সেন্টেন্স ব্যবহার করা না করেই ভালো সিম্পল সেন্টেন্সগুলো ব্যবহার করলে ভালো মাস্ট এভ ওয়ান সিঙ্গল প্যারাগ্রাফ নাম্বার ফোর পয়েন্ট হচ্ছে সামারি লিখতে গেলে অবশ্যই একটা সিঙ্গল প্যারাগ্রাফের মাধ্যমে লিখতে হবে একটা একটা সিঙ্গল প্যারাগ্রাফ আর নাম্বার ফাইভ অ্যাভয়েড ডিটেল এক্সাম্পলস ইন্টারাগেশন এক্সক্লেমেশন অ্যান্ড কোটেশন সামারি রাইটিংয়ের ক্ষেত্রে সব একটা জিনিস তোমাকে অ্যাভয়েড করতে হবে যে কী অ্যাভয়েড করতে হবে ডিটেল ডিটেলস বলতে বিস্তারিত বক্তব্য দেওয়া যাবে না কোনো এক্সাম্পল এখানে ইউজ করা থাকলে এক্সাম্পল দেওয়া যাবে না ইন্টারাগেশন প্রশ্নপদক চিহ্ন এক্সক্লেমেশন চিহ্ন কোটেশন এই জিনিসগুলো ব্যবহার করা যাবে না সামারি রাইটিংয়ে তো সামারি রাইটিংয়ে এগুলো যদি ব্যবহার না করো তুমি নিজের মতো করতে হয় তাহলে তোমাকে কি করতে হবে তুমি যে জিনিসটা করতে হবে তো আন্ডারলাইন দ্য কিওয়ার্ডস অর পয়েন্টস তুমি সমস্ত পেসিসটা পরে তুমি যদি এক কাজ করতে পারো যে পেসির মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টগুলো কী আছে বা কিওয়ার্ডসগুলো কী আছে এগুলো দিয়ে আন্ডারলাইন করে করতে পারো তাহলে তোমার সামারি লেখাটা সুন্দর হবে মূল জিনিসগুলো চলে আসবে যেমন পয়েন্ট তৈরি করতে গেলে এখানে কিছু ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট দেওয়া আছে যেমন তুমি এক কাজ করতে পারো যেমন ডেফিনেশন যে 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 ফোক মিউজিক সম্পর্কে যদি আমরা বলি ফোক মিউজিক কাকে বলে তো এরকম যে চ্যাপ্টারটা দেওয়া থাকে এটার ডেফিনেশনটা কী মানে যে বিষয় যে কোনো একটা বিষয়ের পরিচয় ডেফিনেশন আর ইন্টারাকশন 
পরিচয় দেওয়া থাকলে এটা তুমি আন্ডারলাইন করে রাখো এটা তোমার এটা সামার রাইটিং এ দিতে হবে একটা প্যারাগ্রাফ লিখার মতোই তারপর টাইপস অর ক্যারেক্টারিস্টিক্স তোমার এই বৈশিষ্ট্যগুলো কি আছে যেমন ফোক মিউজিকের বৈশিষ্ট্য কি আছে এটা আমরা এখানে দেখতে পারতেছি আছে এগুলো আন্ডারলাইন করো কজ এস অ্যান্ড ইফেক্ট যেমন তুমি যে কোনো একটা বিষয়ের উপরে সামারি থাকলে এটার কারণ কি ফলাফল কি এগুলো দিতে পারো লোকেশন লোকেশন দিতে পারো মানে আন্ডারলাইন করতে পারো ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টগুলো ইম্পর্টেন্স মানে যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যে এটার গুরুত্ব বা কোন জায়গায় লেখা আছে এটা দাগ দিয়ে রাখতে পারো সলিউশন আর কনক্লুডিং স্যান্ডার্ড লাস্টের দিকে একটা অবশ্যই প্যাসেজের একটা কনক্লুডিং জিনিস থাকে তুমিও একটা কনক্লুডিং জিনিস ইউজ করতে পারবে তবে নিজের বাসায় তবে নিজের মতো না প্যাসেজে যা কিছু আছে তাই লিখতে হবে মূল বিষয়টা ভাবটা লিখতে হবে তাহলে আমি এখানে একটা জিনিস সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটা হচ্ছে সামারি রাইটিংয়ের ক্ষেত্রে তুমি প্যাসেজের মূল পয়েন্টগুলো মানে কোন কোন বিষয়ের সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এই জিনিসগুলো তুমি আগে আন্ডারলাইন করে রাখলে তুমি লিখতে সুবিধা হবে এই পয়েন্টগুলো লিখতে সুবিধা হবে তো অনলাইনে রাজু বাঙালি অনেক আছে তা শা ফাহিম ঠিক আছে থ্যাংক ইউ যদি স্টুডেন্টরা কোনো কিছু জানার থাকে তুমি অনলাইনে নক করতে পারো তো এগুলো করতে হবে আর সবচেয়ে আরেকটা জিনিস ইট শুড বি ওয়ান থার্ড অব দ্য ট্যাক্সট যে মূল যে ট্যাক্সট বা প্যাসেজটা দেওয়া থাকবে প্যাসেজের তিন ভাগের এক ভাগ হবে মানে সুযোগতা হচ্ছে তুমি দেখতে পারবে যদি পনেরো লাইনের একটা প্যাসেজ হয় বা পনেরো সেন্টেন্স হয় তুমি সামারি লিখতে হবে তিন ভাগের এক ভাগ বলতে ফাইভ সেন্টেন্সেস ওর ফাইভ ফাইভ পাস লাইন এবার তুমি দেখতে হবে তিন ভাগের এক ভাগ আর প্রথমে লাইন লিখতে গেলে প্রথমে একটা স্টার্টিং লাইন দিতে পারো দ্য স্টার্ট লাইক দ্যাট মানে কীভাবে তুমি লাইনটা শুরু করবে যে দ্য টেক্সট ইজ অ্যাবাউট দ্য ফোক মিউজিক ওর ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ ফোক মিউজিক এই যে এই এই লাইনটা দিয়ে তুমি সামারি শুরু করতে পারবে এই লাইনটা দ্য টেক্সট ইজ অ্যাবাউট ওর দ্য পেসেজ ডিলস ইট যে দুইটার মধ্যে যে কোনো একটা লাইন দিয়ে তুমি সামারিটা শুরু করতে পারো দ্য পেসেজ ডিলস ইট মানে এই পেসেজটা কী বিষয় নিয়ে আলোচনা করছে এটা সামারি ফার্স্ট লাইনটা দিয়ে দেবে তাহলে একটা অ্যাট্রাকটিভ লাইন হয়ে গেল দ্য টেক্সট ইজ অ্যাবাউট টেক্সট ইজ অ্যাবাউট দিতে পারো যে কোনো একটা পাওয়ার অন্য কোনো লাইন তুমি একটা সুন্দর লাইন ইউজ করতে পারো আমি দুইটা লাইন দেখিয়ে দিলাম তো এইভাবে যদি লাইন ইউজ করো তাইলে কী হবে আমাদের আরেকজন শিক্ষক কবির উদ্দিন আমার কলিগ উনি লেখছেন ওয়াও থ্যাংক ইউ স্যার তো সামিয়া সুলতানা সে ওয়াচিং আচ্ছা ঠিক আছে সামিয়া সুলতানা এই তোমার যদি কোনো কোয়ারি থাকে কোয়েশন থাকে তুমি লিখতে পারো তো সামারিটার মূল বিষয় হচ্ছে আমরা নিজের বাসায় লিখবো মেন মেন পয়েন্টগুলো লিখবো তারপরে কোটেশন বাদ দিব এক্সাম্পল বাদ দিব যে সরাসরি লাইন লেখা যাবে না আর এইভাবে তিন ভাগের যে পেজটা তিন ভাগের এক ভাগ লিখতে হবে আর একটা প্যারাগ্রাফ আগে মাস্ট একটা প্যারাগ্রাফ লিখতে হবে এটাই জানতে হবে আর প্রথম লাইনটা তুমি ইভাইস করতে পারো দ্য ট্যাক্সট ইজ অ্যাবাউট অর দ্য পেজ ওকে থ্যাংক ইউ তাহলে আমরা দেখো যে আমরা কিভাবে এই ফোক মিউজিকের সামারিটা আমরা লিখছি তো আমরা ফোক মিউজিকের যে সামারি সামারি যে আনসার সামারি অফ দ্য ট্যাক্সট আমরা টোটাল ট্যাক্সটার এখানে কিছু লাইন ব্যবহার করছি যেমন এই যে একটা প্যারাগ্রাফ এটা একটা প্যারাগ্রাফ এবং আমরা নিজের বাসায় মানে সম্পূর্ণ বইয়ের মতো না নিজের বাসায় যাতে হয় এভাবে আমরা লিখছি যদি লিখতে পারো তাহলে তুমি দশের মধ্যে অন্তত আট নয় বা দশ হয়ে যেতে পারো তাহলে সম্পূর্ণ নিজের বাসায় তৈরি করার চেষ্টা করবো আর আমি পরীক্ষার্থী বা যারাই আছে যে ইম্পর্টেন্ট যে যে চ্যাপ্টারগুলো আছে এই সমস্ত চ্যাপ্টার বা লেসনগুলার যদি তুমি সামারি নিজে তৈরি করে নিতে পারো নিকে আমাদেরকে মানে দেখিয়ে তারপরে তুমি এগুলো আবার অ্যাডমিশন দাও তাহলে তোমাদের জন্য সবচেয়ে ভালো হবে জিনিসটা তুমি ফলো করতে পারো যেমন আমরা এখানে প্রথম লাইনে ব্যবহার করছি দ্য প্যাসেজ ডিলস উইথ ফোক মিউজিক অফ বাংলাদেশ বাংলাদেশের লোকসঙ্গীত নিয়ে প্যাসেজটা ডিলস করছে এই যে প্রথম লাইনটা তুমি এভাবে দিতে পারো যে বিষয়টা তারপরে আমরা ফোক মিউজিক ইজ দ্য মিউজিক অফ দ্য কমন ম্যান সাধারণ মানুষের সঙ্গীতগুলোই হচ্ছে লোকসঙ্গীত এটা ওই যে ফোক মিউজিক সংজ্ঞা মানে ফোক মিউজিক জিনিসটা কি এটা পেজে আসে যে মোস্ট অফ দি সংস আর কম্পোস্ট বাই রুরাল ইলিটারেট অর সেমি লিটারেট পিপল যে গ্রামের মানুষ যারা আছে বিশেষ করে নিরক্ষর বা অল্প শিক্ষিত এই সমস্ত শিক্ষিত মানুষ অল্প শিক্ষিত বা নিরক্ষর মানুষরাই কিন্তু এই সমস্ত গান লিখছেন তো ইট ইজ অ্যাবাউট প্রপার্টি ভিলেজ লাইফ রিলিজিয়ন লাভ সেপারেশন এটসেট্রা যে এই সমস্ত গানগুলোই সবসময় তৈরি হয়েছে দারিদ্রতা গ্রামের জীবন ধর্ম ভালোবাসা বিচ্ছেদ এই সমস্ত গান নিয়ে তো ইট ডিফার্স ফ্রম রিজিয়ন টু রিজিয়ন ইন বাংলা বাংলাদেশের এক এক অঞ্চলের গানগুলো এক এক রকম থাকে এক অঞ্চলের
তথ্য নির্ভর এগুলো অনেক আলাদা থাকে ইট রিফ্লেক্টস আওয়ার কালচার অ্যান্ড ট্র্যাডিশন এই সমস্ত গানগুলো আমার যে বাংলার ঐতিহ্য ইতিহাস এগুলো খুঁজে পাই জুনাদ আহমদ ইজ ওয়াচিং থ্যাংক ইউ জুনাদ আহমদ ফর জয়নিং এ তাস তো এখানে আমরা দেখতেছি যে যারাই আছে স্টুডেন্ট যে মূল বৈশিষ্ট্যগুলো ট্রামার রাইটিং এর কি বৈশিষ্ট্য বলতে ফোক মিউজিকের বৈশিষ্ট্যটাই কিন্তু পেছে মূল আলোচ্য বিষয় এটা এখানে আসছে প্রথমে সঙ্গে আসছে আমরা প্রথম লাইনটা লিখলাম দা পেসেজ ডিলস উইথ ফোক মিউজিক বাংলাদেশ তারপরে আমরা যেমন আমাদের দেশের কালচার ঐতিহ্যের সাথে এটা জড়িত এবার ফাইভ বা সিক্স সেন্টেন্সেস এর মধ্যে আমরা সামার রেটিংটা শেষ করলাম একটা প্যারাগ্রাফ আকারে তবে অবশ্যই নিজের বাসায় আর মেইন মেইন পয়েন্টগুলো লিখতে হবে এটা সবাই জানা থাকলে আসার কি কোনো সমস্যা নেই এইভাবে তোমরা বাকি পেসেজগুলো প্র্যাকটিস করতে পারো আসার কি সবার জন্য পার্থক্য কি আমরা তো আসলে সামারি এবং প্যারাগ্রাফের মধ্যে পার্থক্য বিষয়টা এরকম না আমরা সামারিও একরকম একটা প্যারাগ্রাফি সামারি একটা সিঙ্গল প্যারাগ্রাফ হ্যাঁ এটা এক ধরনের একটা ছোট প্যারাগ্রাফি এখন তোমার কি করতে হবে তোমার কথা হলো তুমি প্যারাগ্রাফে তোমার নিজের মতো করে অনেক জিনিসগুলো তথ্যগুলো আপলোড করতে পারবা অনেক জিনিস আপলোড করতে পারবা কিন্তু সামাইল রাইটিংয়ে তোমার নিজের মতো করে কিছু দেওয়া যাবে না তুমি পেসেজে যা কিছু আছে ওই মেইন পয়েন্টসগুলো তুমি এখানে লিখবা তোমার নিজের মন্তব্য বা তুমি নিজস্ব কিছু ক্রিয়েটিভ রাইটিং এইগুলো তুমি লিখতে পারবা না তবে এটা একটা প্যারাগ্রাফি তবে প্যারাগ্রাফি লিখতে গেলে যেন আমরা প্রথমে ট্রফিক সেন্টেন্স লিখি তারপর যেটা বডি থাকে তারপরে কনক্লুশন থাকে সেম এইভাবে তুমি প্রথমে সামার রেডিংয়ের ক্ষেত্রে তুমি প্রথমে যে জিনিসটা এটার সংজ্ঞা বা ইন্ট্রোডাকশন টপিক সেন্টেন্স লিখতে পারো মধ্যখানে মূল পেসিজের আলোচ্য বিষয় কি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো এগুলো লিখতে পারো লাস্টে একটা কনক্লুশন লিখতে পারো তবে অবশ্যই এটা পেসিজের যে পেসিজটা দেওয়া থাকবে এটার উপরে ভিত্তি করে লিখতে হবে এটা কিন্তু একরকম প্যারাগ্রাফি তো শর্ট মূল শর্ট কার্ট একদম মূল বিষয়গুলো লিখতে হবে ওকে থ্যাংক ইউ আসার কি বুঝতে পারেন তারপরেও প্রশ্ন থাকতে লিখতে আমার এক কলিগস স্মার্ট টিচার প্রবাস পাল উনি লিখছেন আউটস্ট্যান্ডিং থ্যাংক ইউ প্রবাস পাল আমি আসার কি আপনার এই লাইনে আসবেন আসার কি আরও ক্লাস নেবেন নিয়ে আসা ব্যক্ত রাখতেছি মিস্টার সাব্বির আহমদ ইজ ওয়াচিং থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং উইথাস ওকে সাবারিং শেষ আমরা নেক্সটে যাচ্ছি আরেকটা বিষয় ছিল সামার রেডিং এর সাথে ফাইম লিখছে থ্যাংক ইউ ওয়েলকাম ফাইম আর কোনো প্রশ্ন থাকলে করতে পারো তো মেক এ ফ্লো চার্ট শোয়িং দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ দ্য ফোক মিউজিক আমরা ফ্লো চার্ট তৈরি করব ফ্লো চার্ট আমরা জানি যে অনেক ধরনের গ্রাফ চার্ট আছে তার মধ্যে ফ্লো চার্ট একটি এক ধরনের চার্ট তা আমরা কীভাবে ফ্লো চার্ট তৈরি করতে হবে এটার মধ্যে মার্কস কিন্তু এটা দুই নম্বর কোয়েশন আছে দুই নম্বর প্লেসেস এবং এটা মার্কস এটার মধ্যে থাকে মার্কস থাকে দশ প্রতিটা ফ্লো চার্ট এটার মধ্যে দুই নম্বর নাম্বার ওয়ান এজ বিন ডান ফর ইউ পরীক্ষাতে প্রথমটা দেওয়া থাকে পরীক্ষাতে ওকে আমরা ফ্লো চার্ট লিখতে গেলে ফ্লো চার্টের অনেক নিয়ম আছে এইগুলো নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করব তো ফ্লো চার্টের নিয়মগুলো নিয়ে প্রবাস পাল ওয়েলকাম থ্যাংক ইউ স্যার তো নিয়মগুলো নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করব আমরা নিয়মটা আলোচনা করতে গেলে তো আমরা প্রথমে রুলস অফ ফ্লো চার্ট মেকিং এগুলো একটু আলোচনা করবো ফ্লো চার্ট মেকিং এর কিছু রুলস আছে যেমন ওকে তো ফ্লো চার্ট মেকিং এর যে রুলসগুলো আছে রুলসের মধ্যে প্রথম রুলসটা আছে যেমন হেডিং তোমাকে প্রথমে ফ্লো চার্ট লিখতে গেলে একটা হেডিং দিতে হবে তো হেডিং দিতে হবে বলতে আমরা এটা হেডিং বলতে এখানে আমরা একটা শুরু করছি যে দা ফ্লো চার্ট শোয়িং দা যে ফ্লো চার্টটা কি দেখাইতেছে বা কি লিখতে হবে এই জিনিসটা এই প্রশ্ন যা দেওয়া থাকে শোয়িং এর পরে যে জিনিসটা দেওয়া থাকে এই জিনিসটা এখানে লিখতে হবে দা ফ্লো চার্ট শোয়িং দা এটা হেডিং যে কোনো একটা ফ্লো চার্ট লিখতে গেলে প্রথম হেডিং একটা ইউজ করতে হবে করলে খুবই ভালো আর দুই নম্বর রুলস হচ্ছে নাম্বার টু ন সাবজেক্ট মানে ফ্লো চার্টে কোনো সাবজেক্ট লেখা যাবে না তোমাদেরকে আমি আবার বলতেছি এখানে যে ফ্লো চার্ট জিনিসটা প্রথম এডিং আমরা প্রশ্নের মধ্যে দুই নম্বর কোয়েশনে ফার্স্ট পেপারে শোয়িং এর পরে যে জিনিসটা লেখা থাকে যে আমাদের কি লিখতে হবে চার্টের মধ্যে ফ্লো চার্টের মধ্যে কিছু ইনফরমেশন আমাদেরকে দিতে হবে ইনফরমেশন কোন ধরনের ইনফরমেশন দিতে হবে জিনিসটা লেখা থাকে শোয়িং এর পরে শোয়িং সবটার পরে লেখা থাকে এই জিনিসটা আমরা এখানে লিখবো ফ্লো চার্টের প্রথমে তারপরে যেটা লিখতে হবে ফ্লো চার্টের মানে যে বক্স আকারে লিখতে হয় বক্সের ভিতরে অবশ্যই 
যে সম্পূর্ণ সেন্টেন্স লেখা যাবে না এটা প্রথমে তুমি লিখতে হবে ন সাবজেক্ট মানে কোনো সাবজেক্ট যে সেন্টেন্সের মধ্যে প্যাসেজের মধ্যে অনেক সাবজেক্ট দেওয়া থাকে সাবজেক্ট লিখা যাবে না তবে কেস মানে ইনকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে লিখা যায় এটা খুব রেয়ার তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটা লিখতে হয় না নাম্বার থ্রি পয়েন্ট নো বার্ব অর মডাল বার্ব মানে সম্পূর্ণ ক্ষেত্রে এটা কোনো বার্ব সরাসরি মূল বার্ব বা মডাল অক্সিলের বার্ব যেগুলো আছে এগুলো ব্যবহার করা যাবে না থার্ড হচ্ছে ওয়ান ওয়ার্ড মানে একটা বক্সের বুদ্ধে যদি দেখা যায় যে তোমার যে ইনফরমেশনটা চাওয়া হচ্ছে এটা এক ওয়ার্ডই হয়ে যায় তুমি এক ওয়ার্ড ইউজ করতে পারো আর এক ওয়ার্ড যদি না হয় তাহলে তোমাকে ফ্রেজ ব্যবহার করতে হবে ফ্রেজ তো ফ্রেজ কীভাবে তৈরি করতে হবে আমরা জানি যে এরা এক লেখা আছে এক না এক ওয়ার্ড দিয়ে ফ্রেজ হবে না আমরা দুই থেকে তিন চার পাঁচ ওয়ার্ড দিয়ে একটা ফ্রেজ মিনিমাম দুইটি ওয়ার্ড দিয়ে শব্দ ঘুচ্ছ দুইটি তিনটি চারটি পাঁচটি ওয়ার্ড দিয়ে আমরা ফ্রেজ তৈরি করতে পারি ফ্রেজ তৈরি করতে পারি তাহলে এখানে আমরা ফ্রেজ আকারে লিখতে হবে তাহলে প্রথম পয়েন্ট ফোরটা একটু দেখতে হবে যে এক ওয়ার্ড ওয়ান ওয়ার্ড আর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এক ওয়ার্ড দিয়ে যদি না হয় তাহলে আমাদেরকে ফ্রেজ তৈরি করতে হবে ফ্রেজ মানে দুই তিন চার পাঁচ ছয়টি শব্দ এরকম লিখতে হবে তাহলে ফ্রেজ তৈরির ক্ষেত্রে আমাদেরকে যে জিনিসটা প্রথমে ফার্স্ট নাম্বার দেখতে হবে যে ইউজ নাউন অর নাউন ফ্রেজ আমরা যে কোনো একটা নাউন ব্যবহার করতে পারি অথবা নাউন ফ্রেজ ব্যবহার করতে পারি যেমন নাউন আমরা যদি ইউজ করি যেমন ড্রাগ একটি নাউন পলিটিক্স একটি শব্দ রোজেস একটি শব্দ এরকম একটি শব্দ দিয়ে অনেক সময় ইনফরমেশন চাওয়া গেলে হয়ে যায় আর যদি একটি শব্দ না হয় তাহলে ফ্রেজ দুই বা তিন চার পাঁচ ছয় চার চেয়ে তাদের বেশি শব্দ ইউজ না হয় চার থেকে পাঁচটি শব্দই লিখতে হবে সর্বোচ্চ ওকে সিক্স নাম্বার ইউজ জিরান ডর এক্সটেনশন যে প্লাস আছে জিরান বলতে আমরা কী বুঝি জিরান মানে হচ্ছে মূল বার্বের প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে আমরা আইনজি যুক্ত করি তো যে কোনো একটা বার্বের প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে আইনজি যুক্ত করলে এটা জিরান তাহলে তুমি বক্সের ভিতরে জিরান টাকারে আমরা শুরু করতাম পারি অথবা আরেকটা করতাম পারি যে ইনফিনিটিভ প্লাস এক্সটেনশন ইনফিনিটিভ হচ্ছে টু প্লাস মূল বার তাহলে আমরা টু প্লাস মূল বার প্লাস এক্সটেনশন এইভাবে দিয়েও আমরা শুরু করতে পারি আর অথবা বার্বের সাথে আইনজি আমরা জিরান টাকারও শুরু করতে পারি এটা দুইটা সিস্টেম যেমন আমরা লিখতাম পারি যে সে কি করে তো সে করে আমরা বলতে পারি সে কলেজে যায় তাহলে এই যে গ আছে বার্বটা গর সাথে আইনজি করলাম গোয়িং টু কলেজ সে কলেজে যায় গর সাথে আইনজি যুগ করলে আপনি এটা জিরান রয়ে গেল তাহলে মূল বার্ব থাকলো না এইটা আমাদের একটা বিষয় আর তারপরে আছে টু গো টু কলেজ অথবা টু গো টু কলেজ এই যে গোর আগে আমরা টু ইউজ করছি তাহলে এইটা ইনফিনিটিভ যে কোনো একটা ফর্ম আমাদেরকে ব্যবহার করতে হবে বার্বের ক্ষেত্রে মিস্টার ফাইম আবার লিখছে যে ক্যান আই রিপ্লেস দ্য কোয়েশন সকে করতে পারো প্রশ্ন থাকলে খর কি প্রশ্ন আছে ঠিক আছে আমি বলতেছি তো নাম্বার সেভেন বিং প্লাস এক্সটেনশন ইন কেস অফ এম ইজ আর ওয়াজয়ার যদি কোনো সেন্টেন্স এম ইজ আর ওয়াজয়ার থাকে সাবজেক্টের পরে তাহলে তোমার এগুলো যদি লিখতে হয় তাহলে এম ইজ আর ওয়াজয়ারের পরিবর্তে আমরা বিং শব্দটা ব্যবহার করব তাহলে এম ইজ আর ওম ইজার না লেখে বিং লিখব বিং প্লাস এক্সটেনশন কিছু ইউজ করতে হবে ন ইউজ অ্যাডভারবিয়াল ফ্রেজ অথবা আমরা অ্যাডভারবিয়াল ফ্রেজ ইউজ করতে পারি আর একটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পয়েন্ট হচ্ছে নয় নাম্বার ন বক্স ন মার্কস মানে সম্পূর্ণভাবে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট যে অনেকে মনে করে যে আমরা এটা ফ্লো চার্ট বক্স না দিয়ে এমনি কিছু তথ্য লিখা দিই তাহলে কী হবে তো এখানে লেখা আছে যে ন বক্স ন মার্কস মানে তুমি বক্স নাই কোনো মার্কসও নাই এটি বুঝতে হবে এখন বক্সের ভিতরে আমরা কীভাবে ফ্লো চার্ট তৈরি করবো আমরা আবার একটু চিন্তা করি যে প্রথমে একটা এডিং দেবো তারপরে আমরা কোনো সাবজেক্ট ইউজ করবো না বার্ব সরাসরি ইউজ করা যাবে না কোনো বার্ব বা মডেল অফ জিলের বার্ব শব্দ এক শব্দ দিয়ে হলে হবে যদি না হয় তাহলে ফ্রেশ তৈরি করতে হবে ফ্রেশ সর্বোচ্চ এক দুই তিন চার পাঁচ শব্দ এর চেয়ে বেশি হাতে না হয় নাম্বার ফাইভ যেমন এগুলো ফ্রেশ তৈরি করতে হলে আমাদেরকে এখানে কিছু ফ্রেশ আছে যেমন আমরা নাউন ফ্রেশ বা নাউন ফ্রেশ ইউজ করতে পারি জিরান ইউজ করতে পারি ইনফিনিটিভ ইউজ করতে পারি অথবা বিং প্লাস এক্সটেনশন ইউজ করতে অ্যাডভারবিয়াল ফ্রেশ ইউজ করতে পারি এই দুই তিন ধরনের ফ্রেজ ইউজ করতে পারি তাহলে এইগুলো ইউজ করতে হলে ফ্রেজ তৈরি করতে হলে যে আমরা জিরান করলে আইনজি বার প্লাস আইনজি জিরান না করলে টু প্লাস বার অথবা নাউন অথবা বিং প্লাস অন্য কিছু অ্যাডভারবিয়াল ফ্রেজ আর বেশি বক্স আকারে লিখতে হবে ওকে থ্যাংক ইউ আসলে কি বুঝতে পারছো কোনো প্রশ্ন থাকলে করতে পারো তাহলে আমরা এই যে চ্যাপ্টারটা বিশেষ করে ফোক মিউজিকের যে 
फ्लोर चार्ट शोइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फोक म्यूजिक मैंने अमादर के बोला हुआ चिलो जे आगे स्लाइडे जे जे आगे स्लाइडे अमादर के बोला हुआ चिलो प्रश्न अब बोला हुआ चिलो जे फ्लोर चार्ट शोइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फोक म्यूजिक फोक म्यूजिक के बोशिश टू गलत की इगला नहीं हम रेकर फ्लोर चार्ट तोड़ी कर बोलता है लेट हम रा बुझ लाम जब हम रा ता आश्ले फ्लोर चार्ट एर रूल्स गुला बुझ लाम एक बार हम रा जे जिनिस टक कर बो बस जब फ्लोर चार्ट हम रा जे फोक में जो केर बोशिश टू गुला की इटा नहीं हम रा फ्लोर चार्ट तोड़ी कर बो तो फोक में जो केर अनेक गुला बोश जब वन एक नंबर बॉक्स थी दवा तक है जब वन नंबर वन यूजिंग इजी लैंग्वेज माने लोकोशन की तरह के तरह शो एक गुरुत्वपूर्ण विषय होते हैं जो एक टाइम में शोहस भाषा पे बार करा हुआ है तो ये एक टाइम पूरी के तरह प्रश्नों तो दवा तक तो जेह तो जेटा प्रश्न तो दवा तक है इडी मना रहेगा इजी लैंग्वेज अजे यूजिंग इजी लैंग्वेज तेले तीन टा शब्द एक टा फ्रेज तो रिकॉल्लम एवं जीरांड दिए इडा नाउन फ्रेज तेले अम्रा क्यों कॉल्लम इडा देवरी चिलो ते एबा पे अम्रा बोशिस्ट को लाके क्या से अम्रा ले लिख अम्रा दूसरा नंबर बोशिस्ट दे देखलाम जे स्प्रिंगिंग फ्रॉम हार्ट ऑफ कम्युनिटी मानव शरण तोड़ते क्या गान बुलाते हुए हैं ताहिले हमरा एक ना एक टाइप फ्रेश तेरे कोलम एक दो तीन चार पांच छह शब्द तब फिर हमरा आरेक टाइप ऐसे हमारा स्टूडेंट आरेक जन को परिचित स्टूडेंट स्निक दा तालेदार शे देखते से थैंक यू स्निक दा तुम्हारे बंदों बंद अब जाला Sorry, folk music is a local dialect. Number four, singing in group or individually. This is the Gangula Shoshan Manisha group. If you have a group, you can sing in a group. Or you can sing in a group, or you can sing in a group. Number four, composing by illiterate people. This is the Gangula illiterate. This is the Gangula illiterate. की ऐसे जब शॉल पोशिक की तो ग्रामर मनुष्य तारे ही लिख से और नंबर सिक्स इजिंग इजी टोन ऐसे मस्त गान गुला स्टोन हो यूज़ करा टोन इस करा है जैसे मस्त टोन इस करा है इजी टोन इस करा है तेले हम लोग देख लाम जब वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऐ जब सोई डी नोट शॉट नोट सांबर तो रिकलम इडी फ्लो दो ही तीन चार पांच सौ ये फ्लोचार्ट को ला पाशा पशी तो ये बरास है एक तरह शक्ति एक तरह पाशा पशी और पतिदर में देखते हैं एरोस चिन्ह दवा से एरोस साइन निकलना दवा से एरोस चिन्ह 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 दवा से आह स्टूडेंट जरा ऐसा तरह जिया कास्टे करते बोलो जहाँ हम रखी बैले क्लाम जो उसी फ्रेज आकर हम रहे तुरी कर सी एवं कॉम शब्द है माने तुरी कर सी एवं तुरी करन नियम गुलाम रख बोले सी एक ने प्रति डर मुद्दे प्रथमे बार प्लस एनजी बार प्लस एनजी बार प्लस एनजी दवा से तुम रजिदी शोभी एक ही